في هذه الحلقة سوف نتعلم كيفية رسم الـ FTIR Data في برنامج الـ Orgy. هذا في برنامج الأورجن وجهة البرنامج عندنا هذه ورقة العمل موجود فيها داتا الـ FTIR لبعض العينات المقاسة طبعا نفتح الداتا مثل ما تعلمنا سابقا في الحلقات الماضية عندي محور X هنا يمثل لي الويف نمبر وعندي محور Y يمثل الترانزميتنس للعينة الأولى ثم العينة الثانية العينة الثالثة العينة الرابعة نعرف المحاور أولا من هنا ويب نمبر وحدة القياس سنتيمتر ماينس 1 المحور الثاني ترانزميتنس ميتنس الوحدة للمحور الثاني ربرتي يونت في صف الكومنتس نعمل أسماء العينات هذه العينة الأولى S1 العينة الثانية S2 العينة الثالثة S3 العينة الرابعة S4 الآن عندي طريقتين للرسم أولا أظلل الداتا المراد رسمها عندي الطريقة الأولى من هنا معنا اللاين أضغط على اللاين هنا هيكون الرسم بهذا الشكل من أجل أظهر الشكل بشكل أفضل هاجي من فيو مثل ما تعلمنا وأعمل فريم بهذا الشكل عندي الآن هذا محور X يمثل الويف نمبر ومحور Y يمثل الترانس ميتنس طبعا محور X يبدأ من 4000 إلى 400 سنتيمتر ماينس 1 سأغير المحور أبدأ من 4000 وأعمله لي إلى غاية أبوم يكون بهذا الشكل الآن لو أردت هنا بما أن الأشكال مع بعضها بإمكاني أحذف الأرقام في محور واي بهذا الشكل أجي في التيك ليبل أضغط على شو أبلاي الآن مثل ما نلاحظ هنا راحت الأرقام أيضا من أجل أخفي اللاينز دي أو التكس هنا أعمل من هنا نم ومن هنا نم طبعا هنا محدد المحور الليفت الذي هو الشمال لو اردت مثلا احذف الارقام مع الشرائط هذه التي في محور اكس حضغط مثلا على البوتوم هنا بس ما اني اريد الليفت الان فاضغط على الليفت واحدد هنا بحيث يكون اعمل هنا نم وهنا نم الله. الآن أصبح الشكل بهذه الصورة لو أردت فصل الـ الـ فصل الـ الأشكال عن بعضها أضغط 
اضعف هنا اعمل هنا اندبندنت ابلاي واجي من لاير عندي ستيك هنا او ستاك من ستاك اعمل هنا اندبندوال بحيث يكون الواي هو هنا نقدر نفصل المحاور الان بامكاني اخصفهم بهذا الشكل هذه اول عينه اللي باللون الاسود ثاني عينه اللي باللون الاحمر وعندي ثالث عينه اللي باللون الازرق وعندي الرابع عينه اللي باللون الاخضر هيكونوا بهذا الشكل لو اردت توضيحهم بشكل اكبر او فصلهم بشكل اكبر اكبر المحور بتاع السكيل بتاع محور واي بدل مثلا ما هو الان الى 110 اخلي الى 200 مثلا اعمل ابلاي اوكي الان بامكاني ازحزح الرس هذا بهذه الطريقه بحيث يظهر بصورة أفضل أيضا بإمكاني أعرف ال أعرف الاسم على كل كيرف من الكيرفات الظاهرة أجي لهنا عندك حرف T على شمال وجهة البرنامج أضغط على حرف T هنا وأضغط فوق الكيرف أكتب هنا S1 S2 S3 S4 يكون بهذا الشكل بحيث انه الغي هذه هيكون الشكل بهذه الصورة لو أردنا أن نضيف خط أي من جراف هنا أضيف ستريت لاين مثلا لو أردت أضيف خط لمعرفة التغيرات عند 1700 أعمل هنا أعمل أرسم لي خط عند 1700 أقول له أوكي هاد لاين هيقوم باسم الخط عند 1700 لو اردت مثلا الان خط عند 3400 و هذا الخط عند 3400 بهذا الشكل اقول اوكي لو اردت خط ثاني الان عند ألف وخمسمية أوكي تمام هيكون الشكل بهذه الصورة لو أردت الآن توضيح الكيرف بحيث يظهر ببطء أكبر لازم ثلاثة أوكي بهذا الشكل اوكي
يكون الشكل بهذه الصورة الطريقة الثانية أرجع إلى ورقة العمل هذه هي الداتا مراد رسمها عندي هنا stack lines by y of 6 أضغط هذه الصورة هيقوم البرنامج فاصل للكيرف كل كيرف عن الثاني بهذه بهذه الصورة وأعمل نفس عملية التنسيق كما في الطريقة السابقة هنا ابدا من 4000 ما قلنا الى 400 اوكي اعمل الفريم بهذا الشكل الغي محور واي هنا نم نم الواي اوكي اضغط هنا اعرف محور واي ترانس ميتنس واعمل الوحده برتل يونت بهذا الشكل أعرف الكيرف هنا أسوأ هنا S2 S3 وهنا S4 يكون الشكل بهذه الصورة هنا لو أردت تكبير ال كل كيرف هيكون بهذه الصورة كذا ننتهي في هذه الحلقة بهذا القدر أشكركم على متابعتكم انتظرونا في حلقات قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته